균형 잡기 놀이를 하는 듯한 느낌이에요. 가자! 아! 오! 갈 건데요. 산속으로 갈 거라 식량을 쌓았습니다. 음. 오늘의 식량. 냉동밥 오 많이 들어갔는데? 뭐지? 좋았어 MTV를 탈 거기 때문에 런닝백도 준비했어요. 물을 여유분을 더 챙기고 하겐쿡이 물이 필요해서요. 하겐쿡에다 넣을 물도 챙겼고요. 너 바본가 봐. 이 안에 물을 안 넣었다. 이거 해야 되나? 산에 임도끼를 탈 거기 때문에 편의점이나 식당이 없어요. 그래서 모든 먹을 걸다 챙겼어요. 이렇게 다이소에서 용병 샀거든요. 지금 선크림 챙겼고 이거는 모기 기피제예요. 어? 잘못 썼네? 스프레이용이 아닌데? 제가 항상 이렇게 용병을 쓰거든요? 여기 또 봐봐요 모기 기피제 또상 안으로 들어갈 거라 날파리랑 벌레 꼬일까봐 
다 마실 거라 초반에는 좀 무거워도 그 전보다 많이 챙겼어요 어떻게 될지 모르니까 그리고 클리어 투명 렌즈를 챙겼어요 엊그제까지 비가 와서 지금 산속에는 진흙탕물이 좀 있지 않을까 좀 예상을 좀 해보는데 여느리 고개라고 사막 자전거 MTB 코스예요. 제가 이 코스 파일을 받았어요. 되는데 이거 맨 마지막에 있어서 이거 다 끄내야 돼 여기다 얘 로드 뒤에 새들백 그냥 그대로 가져왔어요 이거만 빼놔야겠다 우선 또쓸 수도 있으니까 얼추 맞췄는데요 안장을 좀 낮게 했어요 이유가 처음부터 길이 안 들은 상태에서 안장을 너무 높게 하면 근육들이 많이 놀랄 수 있으니까 처음에는 안장을 살짝 제 기준치보다 낮게 설정을 하고 그리고 차츰차츰 조금씩 올리는 게 좋아서요 우와. 약한 6km 왔는데요 임도길 거의 다 왔어요 이제 산으로 들어갈 거예요 제가 <웃음> 저 경사도에 놀래서 아니 경사도에 놀래서 기아를 너무 한순간에 만졌더니 아 이게 한 번에 만지면 안 되는구나 다시 내려가야겠다 어 기, 저기 경사도 어마어마한데? 
이 며느리 고개가요 우리나라의 최초의 임도래요 한국의 최초 임도길을 오는 거예요 어, 그래도 흙밭은 경사도가 낮네. 이게 초보자 코스라고? 좀 적응할 시간이 필요할 것 같아요. 어, 이제 근데 많이 적응해서 이제 괜찮아. 오, 오, 어, 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 아 근데 너무 시원해서 좋다. 아, 돌멩이. 장갑을 꼭 끼셔야 돼요. 로드 탈 때보다 핸들에 힘이 한 3배로 들어가는 것 같아요. 오, 손 엄청 아프다. 그리고 확실히 약간 앞으로 쏠리는 느낌이 있어서 최대한 중심을 뒤쪽으로 보내고 그리고 타야 될것 같아요. 되게 앞으로 더 쏠리는 느낌이 더 강하게 드는 것 같아. 근데 오늘 클리어 끼게 잘했어요. 이게 바닥 상황을 잘 봐야 되니까 또 그늘이 많아서 투명 렌즈 끼는 게 훨씬 유리한 것 같아요. 아우. 
Ja, ik hoor het op ons over. Kozoronga, Hugi en Jong Zogine. Wauw. Nog een keer. En TV Tour is een keer. Het is een vrouwtje. Het is goed. Oh! Oh! Ik heb een tank gegeven. Oh! Ik heb een tank gegeven. Ah! Ah, hier is het. Papkopegi.
느낌이 다르다 투어를 보면 항상 로드는 로도는 차도도 가야 되잖아요 산에 오니까 계속 숲속을 달리는 거라 우선 첫 번째로 덥지도 않고요 그리고 뭔가 여유 있는 느낌이에요 막 속도를 내는 건 아니지만 이 돌멩이들 사이사이를 피해가면서 균형 잡기 놀이를 하는 듯한 느낌이에요 <목소리> 이런 데 로드로는 절대 못 오잖아요 근데 생각보다 되게 재밌는데? 여기가 진짜 초보자가 오기에는 딱 좋은 코스 같아요 또 중간중간에 이렇게 계곡물도 있어서 너무 좋다 다 됐나 보다 계곡물로 하니까 좋은데? 지금 물이 얼마 안 남았거든요 이것도 가져가야 되니까 잠깐 빼놔야겠다 이게 엄청 뜨거워요 밥 먹고 나서도 굉장히 뜨거워서 가지고 가야 되니까 밥을 좀더 넣었더니 어? 너 바본가 봐! 이 안에 물을 안 넣었다 아 물을 안 넣어버렸네 그냥 먹어야지 뭐. 아니 그래도 쌀밥을 좀 가져와서 다행이에요 그냥 뭐 씹어 먹어야지 참. 음. 오도독 오도독 씹히는데? 요즘에 제가 당근을 꼭 챙겨 먹고 있어요 당근이 피부에 진짜 좋대요 그래서 거의 한 달째 당근을 매일 먹는 것 같아요 근데 먹으니까 이렇게 달달하면서 처음에는 맛이 없었는데 그래서 먹다 보니까 맛있어 근데 이거는 빈속에 먹으면 조금 속 쓰리더라고요 그래서 밥 먹으면서 같이 먹거나 다른 거 먹고 나서 당근을 꼭 먹어요 산속에서 당근 먹으니까 자연과 하나가 된 기분이야 와 오늘 구름이 진짜 빨리 지나간다 MTV는 산으로 다니니까 가방 없으면 안 되겠다 
밥 먹으니까 살것 같고 이제 많이 적응해서 또살것 같아요 이 물이 되게 재밌네 개구리 봐 엄청 많아 이 앞에 이 샥이 있어서 충격 완화가 된대요 그래서 이게 계속 돌멩이들을 피해가야 되는데 이게 힘을 넘어주면 충격이 저한테 오거든요 다운힐 할때 통통 튀듯이 하니까 좀더 안정감이 있어요 다시 이제 주차한 대로 왔는데 한 10km 정도 무섭고 그 이후로는 괜찮았던 것 같아요 MTV를 처음 접해봐서 제가 직접 조립은 못하고요 자전거 샵에서 조립을 했어요 MTV는 PTM을 어떻게 맞춰야 되는지도 설명도 들었고요 
간단하게 MTV는 흙바닥을 타는 거고 SUV이기 때문에 그에 맞는 특성들을 가지고 있는데 그래서 첫 번째는 이렇게 돌기가 두꺼운 타이어를 쓰게 되는 거죠. 흙을 핥히고 올라가야 됩니다. 조향성이 부족하니까 앞에 쇼바라는 것이 있는 것이고요. 폭스샵을 사용했고 29인치 휠을 사용하게 되어 있고요. 지금 또 하나가 이제 좀 중요한 게 구동계죠. 구동계를 보시게 되면 산을 타기에 최적화되게끔 앞에 체인이 32T, 뒤에는 52까지 되어 있는 싱글에 52까지 되어 있는 트램에서 나온 무선 구동계예요. 여기 있는 버튼을 무선 송출을 해가지고 뒤에 있는 전동 모터가 기아를 올리고 내리고 해주는 것인데 체인이 새 거기 때문에 살짝 뻑뻑한 느낌이 있는데요. 조금 더 이제 뒤를 들이시면 지금보다 훨씬 부드러우실 거예요. 스램 구동을 사용하니까 여기 이렇게 스램 배터리가 내장되어 있습니다. 이것만 충전해서 쓰시면 되는 거예요. 이 녀석 같은 경우는 어필할 때 쇼바가 이렇게 꿀렁임을 만들어낼 수 있잖아요. 그때 꿀렁임을 잡아서 어필을 등판 능력을 우수하게 하기 위해서 여기 리모트가 있는 거예요. 예전에는 여기에 리모트가 있어가지고 이렇게 스위치를 돌렸어요. 그렇게 해서 샥을 잠갔거든요. 근데 여기는 이렇게 그러면 샥이 잠겨서 이렇게 안 먹어요. 그리고 평상시에는 열고서 리바운드가 되게끔 쓰시게끔 되어 있고. 어, 얘기인 즉, 어필할 때는 잠그시고 타시면 앞에 리바운드가 안 되니까 어필 능력이 우수해지고. 네. 다운일 할 때는 샥을 열어서 앞쪽에 무게중심 쏠리니까 그때는 리바운드가 되게끔 쓰시는 게 좋고. 물론 이거는 어, 체중과 그리고 타는 지형 지분에 따라서 압을 조절하시면 제일 더 편안하게 틀 수가 있어요. 바퀴 자체가 두껍기 때문에 좀 믿음감이 있어요. 그래서 쉽게 할수 있는 부분인데 지금 이거 같은 정도의 사양의 것들은 브레이크의 능력이 되게 우수해서 손가락 하나로 브레이킹을 하시는 게 좋으실 거고요. 동시에 잡으시는 습관을 들으실 때 아, 얘가 어떤 반응을 움직이는지를 처음에 깨달아서 하셔야 되기 때문에 천천히 푹 잡은 느낌으로 하셔야 돼요. 이 라운드가 된 끝에 걸리게끔 하셔가지고 하시고 손은 최대한 넓게 파지하셔가지고 잡으셔야 되고 그런 느낌으로 근데 나중에 피로도가 쌓여요 다운일을 계속하게 되면 손가락이 얼얼해져요 그리고 감각이 없어지면 중지를 사용할 때도 있고 네, 투 핑거를 사용할 수도 있고 그렇게 사용할 수 있어요 하지만 처음에는 기본 원 핑거를 해가지고 사용하는 거를 푹 잡는 느낌으로 하셔야 돼요 그죠 손목이 꺾였잖아요 그렇게 브레이크를 잡아버리면 손가락의 피로도가 되겠어 커져요. 그래서 나중에 손가락에 마비가 더 빨리 오는 거예요. 그래서 브레이크는 이렇게 앉았을 때 지그시 내려갈 때 이렇게 네. 이렇게 아, 조절이 가능하죠. 자, 제가 이렇게 그냥 놓을게요. 이렇게 놓고 브레이크를 잡으면 어떻게 될까요? 꺾여. 이 선이 아니 두, 두 개가 틀려버리죠. 네. 네. 그래서 피로도가 되게 심한 거예요. 브레이크의 깊이를 조절하는 조절라사가 있어요. 브레이크가 푹 들어가게 하는 걸 좋아하는 사람이 있는 데 여기서 반응하는 걸 좋아하는 사람이 있어요. 이만큼만 들어가는 걸 원하는 것도 있고. 그죠? 그래서 이 좌우 밸런스도 깊이도 내가 판가름해서 맞춰줄 줄 알아야 돼요. 네. 이거는 그냥 가만히 앉아서 가지고 주행하면서 쉽게 쓸수 있는 각도를 찾아내셔야죠. 이 녀석도 마찬가지죠. 그죠? 이 녀석도 엄지손가락이 닿아서 쉽게 할수 있는 각도를 찾아서 여기 있는 거. 별 볼트. 그거 잡아서 하셔야 돼요. 제가 완벽하게 이건 하지 않았어요. 그래서 잡으시라고. 이렇게 페달을 밟았을 때 컨트롤이 돼야지 그 경사도를 20% 넘는 걸 갖다가 올라갈 수가 있는 거예요. 그러니까 몸으로 균형을 다 잡으면서 가야 되니까 사이클에 비해서 어떤 컨트롤 능력이 MTB 쪽이 훨씬 더 중요하게 해요. 그죠? 그러니까 입산 가능한 산만 되고 안 되는 데는 국립공원, 도립공원 이런 데는 못 들어가요. 그게 안 되면 산에 갔다가 입구도 못 찾는 경우가 많아요. 그러니까 보통 등산도 들머리, 날머리 막 이게 다 정해져 있는데 그러니까 자전거 같은 경우도 어디로 가서 어디로 나와야 되고 이게 있어서 간단하게 설명도 들었고요. 
여기 오기 전에 인도 주행을 간단하게 해봤어요 와 대박이다 <웃음> 이야 우와 MTB 타고 산에서 라이딩을 해봤는데요 어, 생각보다 너무 재밌었고 덥지 않아서 그 도로의 열기를 맞으, 맞으면서 타는 게 아니라 산 속에서 타는 거라 굉장히 시원하게 즐겼던 것 같아요 다음번에도 한번더 MTB를 타고 나와야겠어요 그러면 주행하는 게좀더 익숙해질 것 같고 무엇보다도 로드보다는 속도가 안 나기 때문에 속도 중심보다는 균형 감각으로 타는 것 같아요 그래서 로드랑은 완전 정반대의 성격을 가지고 있어서 저는 그게 더 매력적이었던 것 같아요 제가 열심히 검색해서 좋은 코스 알려드릴게요 그러면 다음번에 또 만나요 안녕 To put in words how the colors are blooming To try to count how fast my heart is blooming And it's hard to describe This fever I feel 어떻게 타고 가지? 어 계속 걸어서 가야 되나? 평지가 안 나오네 아니 그냥 기본이 15%인데 아 이게 쉬운 게 아니구나 되게 어렵네 하루 종일 자전거 끌고 가게 생겼는데 이거 큰일 났네 